ഇന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചെയ്തു വരുന്ന കണ്ണൂർ സൈഡിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പോലെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോല കിട്ടും പിന്നെ ഇത് കഴിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറി കൂട്ടിയിട്ടല്ല ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു തേങ്ങാപ്പാലും പഴവും ചേർത്തിട്ടൊരു ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഒരു നാല് മണിക്കൂറാണ് കുതിർത്തിയെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ചോറെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ള ചോറെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മട്ടരീനേക്കാൾ നല്ലത് വെള്ള ചോറാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കൂടി പോകേണ്ട ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റും ഈ ഒരു പഞ്ചസാര മിക്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോല നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു അരി മുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തരികളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അരക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വല്ല ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി എങ്ങനെ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആണ് ഇത് കോരിയെടുക്കുന്നത് പല സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പത അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോൾ ഹാർഡായി പോവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലെയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോള റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പോള റെഡിയായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പല സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് കോരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ ആ ഒരു ബാറ്ററിലെ പത അങ്ങ് താഴ്ന്ന് പോവും അപ്പോൾ പോള ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പോളേൻ്റെ ബാറ്ററി ഒക്കെ പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചൊരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാരണം കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോള ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ പഴവും ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കറി കൂട്ടിയിട്ടല്ലാട്ട നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോബസ്റ്റ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ചെറിയ പഴം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റോബസ്റ്റ രണ്ട് വലിയ റോബസ്റ്റ എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കരുത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത്